মামা লালচা কেন দিয়েছেন আমি তো আপনার কাছে দুধ চা চাইলাম ওই লাল চাটা আমার ছিল মামা লাল চা আর দুধ চাটা একসাথেই রেখেছিল আপনি ফোনে কথা বলতে বলতে ভুল করে লাল চায়ের কাপটা নিয়ে গিয়েছেন ও আচ্ছা সরি আসলে আমি খেয়াল করিনি বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলাম তো তাই আরে না না ইটস ওকে কোনো প্রবলেম নেই আপনি আপনার দুধ চাটা নিয়ে যান ইশ আমি তো আপনার চাটা এটো করে দিলাম সমস্যা নেই কাপটা দিন আপনি না না আপনি এটা কেন খাবেন আমি এই চায়ের বিল দিয়ে যাচ্ছি আপনি আর একটা অর্ডার করে নিন প্লিজ আর একটা লাগবে না আপনি আপনার হাতের কাপটা দিন আমি ওটাই খাব পাগল হয়ে গেছেন নাকি আপনি এটো চা খাবেন কেন মামা আপনি আর একটা লাল চা দিন তো আমি এই কাপের চাটা ফেলে দিলাম আহা আপনি চাটা ফেলে দিলেন কেন কি যে করেন না আমি এটার বিল দিয়ে দিয়েছি আর এই যে নিন আপনার নতুন লাল চা আমি গেলাম আল্লাহ হাফেজ ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ এই কথা বলে জান্নাতুল চলে গেল ট্রেনের ভিতরে আর শান্ত বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাটা শেষ করল শান্ত অনেকদিন পর আজকে যাচ্ছে জামালপুর নিজের ফুপুর বাড়ি আর জান্নাতুল এসেছিল তার এক বান্ধবীর বাসায় আজকে নিজের বাড়ি জামালপুরে ফিরছে শান্ত আর জান্নাতুল একই ট্রেনে যাচ্ছে ট্রেন আস্তে আস্তে বেশ দেরি করল যেহেতু রাতে জানি তাই সময়টা একটু বেশি স্মরণীয় ট্রেনের সিটে বসে থাকতে থাকতে হুট করে শান্তর সেই চায়ের দোকানের মেটার কথা মনে পড়ে গেল মেটার নামও জানা হলো না শান্তর কালো বোরকা কালো হিজাবের আড়ালে একজোড়া কালো চোখ বারবার শুধু শান্তর কল্পনায় সেই চোখ জোড়া ভেসে উঠছে এসব ভাবতে ভাবতে শান্ত কেমন যেন আনমনে হয়ে যাচ্ছিল তাই শান্ত ভাবল এখনও তো অনেক সময় আসছে এখন একটু ট্রেনের দরজার কাছ থেকে ঘুরে আসলে হয়তো ভালো লাগবে তাই শান্ত গেল ট্রেনের দরজার কাছে সেখানে গিয়ে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল শান্ত এমন সময় কে যেন নরম স্বরে ডেকে বলল এক্সকিউজ মি একটু সরবেন প্লিজ আপনি এখানে আরে আপনি সেই চায়ের দোকানের লাল চা বলা ছেলেটা না হ্যাঁ আমি সেই তো আপনি কোথায় যাচ্ছেন আমি তো যাচ্ছি জামালপুর আমার ফুপুর বাসায় আপনি কোথায় যাচ্ছেন আমি যাচ্ছি আমার নিজের বাসায় আমার বাসাও জামালপুর এখানে বান্ধবীর বাসায় এসেছিলাম ও আচ্ছা তাই বলুন তা নাম কি আপনার জি আমার নাম জান্নাতুল ফেরদোস মাশাআল্লাহ সুন্দর নাম তো আপনার হ্যাঁ ঠিক আর কিছু সুন্দর হোক আর না হোক আমার নামটা সত্যিই খুব সুন্দর হ্যাঁ জান্নাতুল ফেরদাউস সর্বোত্তম জান্নাতের নাম এত রাতে ট্রেনের দরজার কাছে এসেছেন কেন আসলে ভিতরে বসতে খুব স্যাফোকেটেড হচ্ছিলাম তাই একটু দরজার কাছে আসলাম ও আচ্ছা তো কি করেন আপনি এই তো অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট আপনি আমি অনার্স সেকেন্ড ইয়ার কোন সাবজেক্ট নিয়ে অনার্স করছেন আপনি প্রাণীবিজ্ঞান নিয়ে অনার্স করছি जान्नुल चले ग বেশ কিছুক্ষণ পর শান্ত নিজের ছিটে গিয়ে বসলো তারপর সেই রাতে আর জান্নাতুলের সাথে শান্ত এর দেখা হলো না পরের দিন সকালে শান্ত ট্রেন থেকে নামলো নেমে আগে জান্নাতুলের সিটের দিকে তাকালো বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পরও যখন জান্নাতুলকে পেল না তখন শান্ত চলে গেল নিজের ফুপুর বাড়ির উদ্দেশ্যে অনেকদিন ধরে ফুপুর বাড়ি না আসাতে রাস্তা ভুলে গিয়েছিল শান্ত বেশ অনেকক্ষণ যাবৎ শান্ত রাস্তার মধ্যে ঘুরে ঘুরে করছিল তারপর ওর ফুপুকে কল দিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে ঠিক বাড়িতেই এসে পৌঁছালো শান্ত বাড়িতে এসে কলিং বেল বাজালো একটু পর শান্তর ফুপু দরজা খুলে দিল শান্তকে দেখে ওর ফুপু বলল আরে শান্ত 
অবশেষে তাহলে বাড়িটা খুঁজে পেয়েছিস আর বলো না ফোপো কবে থেকে যে তোমাদের বাসায় আসি না রাস্তাঘাট সব বদলে গিয়েছে কেমন যেন সবকিছু অচেনা হয়ে গেছে তা না হয় বুঝলাম ট্রেনে থাকতে যে তোকে আমি কল দিলাম তখন কল ধরলি না কেন রাতের কথা বলছো তখন তো আমি ফোন সাইলেন্ট করে গান শুনছিলাম তাই ধরতে পারিনি পরে অনেক রাতেই টের পেয়েছি তখন ভাবলাম তুমি হয়তো ঘুমিয়ে গিয়েছ এর জন্য আর কলটা ব্যাক করিনি আমি তোকে কল দিয়েছিলাম এটা বলার জন্য যে তুই যে টেনে করে আসছিলি সেই টেনে জান্নাতুলও আসছিল জান্নাতুল জান্নাতুলের কথা তুমি কিভাবে জানলে কিভাবে জানলাম মানে নিজের মেয়ের কথা নিজে জানব না জান্নাতুল তোমার মেয়ে মানে কি কোন জান্নাতুলের কথা বলছো তুমি তারা দেখাচ্ছি জান্নাতুল এই জান্নাতুল একটু এইদিকে আয় তো মা দেখ তো একে চিনতে পারিস কি না মনে আছে ছোটবেলায় একসাথে কত দুষ্টুমি করতি তোরা আরে এটা তোর সোয়েল মামার ছেলে শান্ত ছোটবেলায় দুইজনে কত দুষ্টুমি করছিস আর এখন একজন আর একজনকে চিনতে পারছিস না কি রে শান্ত তুই এরকম স্টেসু হয়ে গেলি কেন কথা বলছিস না যে আমি তো বিরাট বড় ধাক্কা খেয়েছি ফুফু এই জন্য কথা বলতে পারছি না ও মা কেন ও তোর আবার কি হলো জান্নাতুলের কথায় জান্নাতুলের মা চলে গেল শান্তর জন্য পানি আনতে জান্নাতুল বেশ বুঝতে পারছে শান্ত কেন কথা বলছে না এই জন্য আগে জান্নাতুলের মাকে ওখান থেকে সরালো তারপর জান্নাতুল শান্তকে বলল এখনো কি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে ভিতরে এসো তুমি বললে তো আমি সারা দিনও বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি তবু তুমি যখন বলছো ভিতরে আসতে আমি আসছি আমি ঠিক পৌঁছেছিলাম যে তুমি আমার সাথে ফ্লাটিং করার থান দায় আছো এই জন্যই তখন আর তরচের কাছে দাঁড়ায়নি কিন্তু তুমি এটা ভুলে যেও না যে আমি তোমার ফুপাত বোন ফুপাত বোন মানে আপন বোন নয় সঠিকভাবে ভালোবাসতে পারলে ফুপাত বউও হয় ফ্লাটিং করার একটা চান্সও ছাড়বে না তাই তো দেখি না চেষ্টা করে যদি তুমি আমার ফ্লাটিং এর মায়ায় পড়ে যাও সেটা কখনোই সম্ভব নয় তাই এসব চেষ্টা বাদ দাও চেষ্টাই সাফল্যের চাবি কাঠে তাই আমি তো চেষ্টা করেই যাব কিসের চেষ্টার কথা বলছিস তোরা এই নে শান্ত পানি খা আহ ফুফু কতক্ষণ ধরে যে একটু পানি খেতে চাইছিলাম দাও দাও আগে পানিটা দাও জান্নাতুল শান্তকে ওর ঘরটা দেখিয়ে দে আমি যাই রান্না বসায় গিয়ে তোরা অনেক দূর থেকে এসেছিস নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে খুব আচ্ছা মা ঠিক আছে এসো শান্ত তোমার ঘর দেখিয়ে দিই এই দেখো এটাই হচ্ছে তোমার ঘর আজকে থেকে তুমি এখানেই থাকবে শুধু আমি একা কেন তুমি চাইলে তুমিও আমার সাথেই থাকতে পারো আমি কিন্তু কিছু মনে করব না এই বাড়িতে আমার জন্য আলাদা একটা ঘর আছে তাই গেস্ট রুমে থাকার কোনো দরকার আমার পড়বে না আর কিছুদিন পরে তুমিও এবারে গেস্ট হয়ে যাবে তখন আমি তোমাকে এখানে নিয়ে আসব আর আমরা দুজন একসাথে তোমার ঘরে থাকব তখন আমাদের আর এই গেস্ট রুমের প্রয়োজন পড়বে না তুমি যে কি লেভেলের ফাঁচিল সেটা বুঝতেই পারছি যাও গিয়ে ব্যাগপত্র রেখে ফ্রেশ হয়ে কৌশল করে নাও কিন্তু চাইলে আমাকে গোসল করিয়ে দিতে পারো আমি বেশ খুশি হব ফাঁচিল একটা এই কথা বলে জান্নাতুল শান্তর ঘরে সামনে থেকে চলে গেল নিজের ঘরে যাওয়ার পর শান্তর কথাগুলো মনে করে হাসতে লাগলো জান্নাতুল শান্তর যে জান্নাতুলকে বেশ ভালো লেগেছে সেটা জান্নাতুল ভালোই বুঝতে পারছে এদিকে জান্নাতুল এরও শান্তকে ভালো লেগেছে কিন্তু জান্নাতুল এখন শান্তকে এ ব্যাপারে কিছুই বলতে চায় না দুপুরে ওরা একসাথে খাওয়া দাওয়া করলো খাওয়ার পর শান্ত গেল ঘুমাতে আর জান্নাতুল গেল ছাদে ছাদে জান্নাতুলের নিজের হাতে লাগানো বেশ কিছু ফুলের চারা আছে বসে বসে সেগুলোরই পরিচর্যা করছিল জান্নাতুল আসুরের আজানের পর জান্নাতুল তার হাতে সাজানো ছোট্ট বাগানের ছবি তুলছিল নিজের ফোনে এমন সময় শান্ত এসে জান্নাতুলকে বলল তুমি নিজে একটা জীবন্ত ফুল হয়ে গাছের ফুলের ছবি তোলার দরকার আছে বলে আমার তো মনে হয় না এত তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে গেল আপনার আমি তো ভেবেছিলাম আজকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমাবেন আপনি 
আসরের আচানের পর আর ঘুমাই না কিন্তু যদি আমার পাশে তুমি শুয়ে থাকো তাহলে সেটা অন্য ব্যাপার মানে এসব কথার পিছনে একটা করে ফ্ল্যাটিং লাইন জুড়ে দিতে হবে তাই না তোমার সাথে কথা বললে এমনিতেই কথার সাথে এরকম প্রেমময় লাইন জুড়ে যায় তুমি কি সোজাভাবে কোনো কথা বলতে পারো না নাকি তোমার সাথে দেখা হওয়ার আগে সোজাভাবে কথা বলতে পারতাম কিন্তু তোমাকে দেখে বারবার পিছলে যাই তো তাই আর কি সোজাভাবে কথা বলতে পারে না তোমার সাথে কথা বলাই দোষ বাপরে বাপ কি লেভেলের ফ্ল্যাটিং যে জানে না জানি কতগুলো গার্লফ্রেন্ডকে একসাথে হ্যান্ডেল করে এরকম মিষ্টি মিষ্টি কথা দিয়ে যদিও আমার একটাও গার্লফ্রেন্ড নেই কিন্তু তোমার মুখে আমার কথার প্রশংসা শুনে ভালো লাগছে আমি আবার কখন তোমার কথার প্রশংসা করলাম এই যে মাত্রই বললে আমি নাকি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলি একটা কথাও মাটিতে পড়তে দেয় না এরকম কেন তুমি আমি এরকম বলেই তো তুমি ধীরে ধীরে আমার প্রেমে পড়ে যাচ্ছ যদি অন্যরকম হতাম তাহলে কি আর তুমি আমার প্রেমে পড়তে এই এই ওয়েট তোমাকে কে বলল আমি তোমার প্রেমে পড়ে যাচ্ছি তোমার চোখই তো আমাকে বলে দিচ্ছে যে তুমি বারবার আমার প্রেমে পড়ে যাচ্ছ বাবা তুমি কি চোখের ভাষাও বুঝতে পারো নাকি সবারটা পারে না কিন্তু তোমারটা পারি তোমার এই চোখে যে আমার জন্য ভালোবাসা দেখেছি তাই তোমার চোখের ভাষা বুঝতে আমার দেরি হয় না বাবা তুমি কি চোখের ভাষাও বুঝতে পারো নাকি দেখা হয়েছে কালকে আর আজকেই বলছো আমার চোখে তুমি তোমার জন্য ভালোবাসা দেখতে পাও ব্যাপারটা হাস্যকর না ব্যাপারটা মোটেও হাস্যকর নয় ব্যাপারটা হচ্ছে প্রেমময় আন্ডা প্রেমময় চুপ থাকো তুমি যখন বললে তখন না হয় আমি চোপই থাকলাম তারপর জান্নাতুল আর শান্ত কেউ আর কথা বলছিল না জান্নাতুল নিজের মতো করে ফুলের ছবি তুলছিল আর শান্ত ফুলের সাথে সাথে জান্নাতুলের ছবি তুলছিল হুট করে একটা হলুদ রঙের গোলাপের উপর চোখ যায় শান্তর জান্নাতুলও হলুদ রঙের জামা পরে আসছে এটা দেখে শান্ত চুপি চুপি ওই হলুদ ফুলটা গাছ থেকে সিরে নেয় তারপর জান্নাতুলের সামনে এসে জান্নাতুলকে বলে This is for you, my follower. এই ফুলটা তোমার জন্য আমার গাছের ফুল ছিঁড়ে আমাকেই দেওয়া হচ্ছে বাইরে গেলে ফুল কিনে এনে তোমার চুলের খোপায় পরিয়ে দেব কিন্তু এখন এই ফুলটাকে গ্রহণ করো প্লিজ আমি কি তোমাকে বলেছি আমার খোপায় ফুল পরিয়ে দিতে তুমি মুখে বলছো না ঠিকই কিন্তু মনে মনে যে তুমি এটাই চাইছো সেটা তো আমি বুঝতে পারছি खुलसी जानातुल खेल कर स्वभा নিচে যাওয়ার পর জান্নাতুলার শান্ত পড়ল জান্নাতুলের মায়ের সামনে তখন জান্নাতুলের মা শান্তকে দেখে জিজ্ঞেস করল শান্ত চা খাবি হ্যাঁ ফুপু চা হলে তো মন্দ হয় না তবে তোমার হাতে নয় জান্নাতুলের হাতের চা খেতে চাই তোদের দুজনের বেদ জমেছে দেখছি তুল যা সবার জন্য চা করে নিয়ে আয় তোর বাবাও চা খাবে বলছে ঠিক আছে আনছি মা सवार जो चा बनाते एक जान्नो चा नहीं सवार अड्डा बस लो आलाप आलोचनार मजे शांत फूपार शांत के बस पसंद हल बस किसुदिन शांत ফুপা ফুপু জান্নাতুলের বিয়ের জন্য ছেলে খুঁজছিল শান্তকে দেখে তাদের জান্নাতুলের জন্য পছন্দ হয়ে গেল কিন্তু সমস্যা একটাই শান্ত এখনও কোনো চাকরি করে না রাতে যখন ওরা সবাই একসাথে খেতে বসলো তখন শান্ত জান্নাতুলের পায়ে পা দিয়ে একটা খোসা মারল তখন জান্নাতুল শান্তর দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রইল এভাবেই মজা করতে করতে ওদের বেশ কিছুদিন কেটে গেল একদিন শান্ত নিজের রুমে বসে মোবাইল ঘাটছিল 
এমন সময় জান্নাতুল এসে শান্তর বিছানার সাথে রাখা চেয়ারটাতে বসল জান্নাতুলকে এভাবে বসে থাকতে দেখে শান্তর জান্নাতুলকে বলল কি ব্যাপার আজ কি পুরো ফুলের বাগান আমার ঘরে তোমার সাথে আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে তোমার প্রতিটি কথাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ তুমি কি বলতে চাও বলো আমার বাবা মা তোমার সাথে আমার বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছে কি সত্যি মানে কখন কিভাবে কবে তোমার সাথে আমার বিয়ে হবে আল্লাহ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না এত খুশিতে লাফানোর মতো কিচ্ছু হয়নি আচ্ছা তুমি কিভাবে জানলে যে ফুপা ফুপু তোমার সাথে আমার বিয়ের কথা ভাবছে মা আর বাবা ঘরে বসে এটা নিয়ে আলোচনা করছিল আমি তাদেরকে চা দিতে গিয়ে শুনতে পেলাম আরে এটা তো খুশির কথা তুমি এরকম বেজার কেন এটা খুশি হওয়ার মতো কথা অবশ্যই এটা খুশি হওয়ার মতো কথা কেন তুমি খুশি হও নি আমি কেন খুশি হব তোমাকে তো আমি ঠিক করে চিনিই না আর তোমাকে নাকি বিয়ে করতে হবে এটা জানার পর আমার কি খুশি হওয়ার কথা চেনই না মানে কি আজকে পনেরো দিন হলো আমি তোমাদের বাড়িতে এসেছি আর তুমি এখনো বলছো তুমি আমাকে ঠিক করে চেনই না পনেরো দিনের দেখাতে একজন মানুষকে নিজের জীবন সঙ্গী করে নিতে পারবো না আমি তাহলে তুমি কি চাও তুমি কি চাও আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই ভালোবেসে ফেলেছি তোমাকে যদি বলি তোমার ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হবে তাহলে কিভাবে দেবে প্রমাণ লাগবে তোমার হ্যাঁ লাগবে প্রমাণ জানাতুল এই কথা বলার সাথে সাথে শান্ত জান্নাতুলকে জড়িয়ে ধরে জান্নাতুলের ঠোঁটে ঠোঁট ডুবে দিল শান্তরে মন কর্মকাণ্ডে জান্নাতুল বেশ অবাক হলো জান্নাতুল ভেবেছিল হয়তো শান্ত ভালো কিছু কথা বলবে আর জান্নাতুলের সাথে সারা জীবন থাকার প্রমিস করবে কিন্তু শান্ত এরকম কিছু না করে সোজা জান্নাতুলকে কিস করে দেওয়াতে জান্নাতুল অনেক অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল তারপর এক ধাক্কা দিয়ে জান্নাতুল শান্তকে দূরে সরিয়ে দিল এটা দেখে শান্ত জানাতোর কে বলল আরো প্রমাণ লাগবে তোমার এটা কোন ধরনের প্রমাণ হলো তুমি এরকম করলে কেন কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি আর আমি তোমাকেই বিয়ে করব তো এটা নিয়ে আমাকে একটু ভাবার সময় তো দিতে পারতে তুমি পনেরোটা দিন ধরে শুধু ভেবেই যাচ্ছ আর কত ভাববে পনেরো দিনের পরিচয় জীবন সঙ্গে সিলেক্ট করে নেব আমি এই পনেরো দিনের পরিচয়ে বাকি পঞ্চাশটা বছর একসাথে থাকার প্রতিজ্ঞা করলাম কখনো ছেড়ে যাবে না তো আমাকে বিয়ের পর আমাকে ছেড়া অন্য কারোর দিকে তাকাবে না তো যদি আমি অন্য কারোর দিকে তাকাই তাহলে কাটা চাবচ দিয়ে আমার চোখ দুটো তুলে নিও কেমন এদিকে এসো এভাবে কাছে নাচ কেন কিস করবে নাকি ইচ্ছে হলে সেটাও করতে পারি তাতে ক্ষতি কি আমাদের তো সামনে বিয়ে তাই না এই তো এতক্ষণে বুঝেছ এই কথা বললে শান্ত জানাতুলের কাছে আসলো এবার জানাতুল নিজেই শান্তকে জুড়িয়ে ধরে শান্ত ঠোঁট দুটিকে নিজের ঠোঁটের দখল করে নিল শান্ত ও জানাতুলকে নিজের কাছে টেনে নিল তারপর দেখতে দেখতে শান্তরের বাসায় যাওয়ার সময় চলে আসলো শান্ত বাসায় যাওয়ার কিছুদিন পরেই শান্ত আর জান্নাতুলের বিয়ের কথা বলতে শান্তর ফুপা ফুপু জান্নাতুলকে নিয়ে শান্তদের বাসায় আসলো তারপর কিছুদিনের মধ্যেই পারিবারিকভাবে শান্ত আর জান্নাতুলের বিয়ে হয়ে গেল বাসুরাতে জান্নাতুল বাসুর ঘরে বসে শান্তর জন্য অপেক্ষা করছিল কিছুক্ষণের মধ্যে শান্ত ঘরের ভিতরে আসলো এসে শান্ত জান্নাতুলকে বলল আসলে ফুল দিয়ে সাজানো বাসুর ঘরে আরেকটা ফুল বসে আছে এখন তোর এই ফুলটার থেকে দূরে থাকতে ইচ্ছেই করছে না দূরে থাকতে বলেছে কে এখন আমি তোমার বৈধ সম্পত্তি তাই আমার থেকে দূরে থাকার প্রশ্নই আসে না তার মানে কি ইনডিরেক্টলি তুমি আমাকে নিজের কাছে যেতে বলছো ইনডিরেক্টলি নয় ডাইরেক্টলি বলছি কাছে এসো আদর করো আমাকে হায় আল্লাহ এভাবে কাছে ডাকলে তো আমি যেখানেই থাকি এক ছুটে তোমার কাছে চলে আসবো তাহলে আজকে দেরি করছো কেন কাছে এসো 
তারপর শান্ত গেল জান্নাতুলের কাছে গিয়ে জান্নাতুলকে আস্তে করে বিছানায় শুয়ে দিয়ে জান্নাতুলের এই ঠোঁট দুটো দখল করে নিল তারপর আস্তে আস্তে জান্নাতুলের পুরো গায়ে নিজের ভালোবাসার ছোঁয়া দিতে লাগলো শান্তর প্রতিটি ছোঁয়া যেন জান্নাতুল পাগল হয়ে যাচ্ছিল শান্তকে আরও কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তীব্রভাবে জড়িয়ে ধরল জান্নাতুল শান্ত জান্নাতুলকে নিজের কাছে টেনে নিল তারপর আস্তে আস্তে ওরা হারিয়ে গেল ভালোবাসার রাজ্যে এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে